Bonjour à tous Aujourd'hui encore, je vous présente un moulin à vent. C'est la troisième et dernière vidéo sur le thème des moulins. Voici le Field View Mill, sorti en 2010 en Europe sous les éditions Flair UK. Tout collectionneur de Sylvanian Families connaît ce moulin. Même si d'autres moulins sont parus avant celui-ci, le Field View Mill reste une pièce emblématique. Il a été réédité en 2015 par époque, mais le contenu reste le même, pas d'ajout particulier. Bon, maintenant que nous avons vu le moulin en détail, je vais vous montrer toutes les parties amovibles. Au rez-de-chaussée, il y a une petite balançoire. Je trouve ça super génial qu'elle soit intégrée au moulin et puisse être sortie comme ça sur le côté. C'est très pratique. La porte d'entrée aussi est très intéressante. Elle s'ouvre en deux parties, comme dans les étables. C'est une très bonne idée aussi, je trouve. Ici, c'est la seule pièce carrée de ce moulin. Ensuite, nous avons une pièce ronde. Et ici, si vous ouvrez la barrière, vous pouvez mettre en place l'échelle pour accéder à l'étage supérieur. Au premier étage, vous avez l'échelle qui descend comme ceci, ainsi que la petite trappe qui s'ouvre pour accéder au-dessus. Au deuxième étage, rien de particulier, à part que toutes les fenêtres s'ouvrent, comme dans tous les étages. Et au dernier étage, alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, le toit s'ouvre comme ceci, pour pouvoir avoir accès au télescope. Ici, il y a aussi une petite manivelle, qui permet de faire descendre et monter le petit panier. C'est encore une superbe idée, je trouve Et juste à côté de cette petite manivelle, il y a encore une petite trappe qui s'ouvre. Ensuite, les ailes du moulin sont semi-automatisées. Il faut d'abord remonter le système en les tournant dans le sens inverse et après les ailes du moulin tournent toutes seules. Encore une fois, très ingénieux, une très bonne idée tout ça Nous allons maintenant passer au setup, qui ne va pas être facile à faire. Les pièces sont quasi toutes rondes et des meubles arrondis, on n'en a pas des masses. De plus, les plafonds ne sont pas très hauts, donc on ne peut pas mettre tous les meubles que l'on voudrait à l'intérieur. Mais on va essayer de faire quelque chose de sympa quand même.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette série de vidéos sur les moulins vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel est votre moulin préféré. Pensez à liker et vous abonner si le contenu vous plaît. Et à bientôt. Bye bye.